，咱们或多或少轻视得罪过夫人，也不知道她会如何发落咱们。哎呀，就是就是啊！哎呀，你们担心什么？夫人刚接掌中馗，什么都不懂，正是要笼络咱们的时候。况且侯爷昨夜去了他屋里就离开了，可见夫人一点都不得侯爷的欢心。他不敢怎么样，真的假的？各位管事妈妈，请随我来。李妈妈。你管着家中的丫鬟、小厮们，他们的调度和月银，账目清晰，赏罚分明，赏二两银子。谢夫人赏，谢谢。王妈妈，你管厨房采买，我看这账簿上每个月的厨房支出、人参、燕窝这些名贵的食材，你拿货的商铺价格比别家都要高出三成。这是怎么回事啊？夫人有所不知，人家的货铺上的货色呀，比别人的要好得多啊。那既然如此，你敢不敢把你进的货拿出来跟别家比一比？这，周妈妈，啊，你管着全家上下的绫罗绸缎、四季衣裳，找哪家绣娘，用哪家针线，一般都是你说了算。需要我把你在各处吃的回扣？一个个都算出来吗？夫人，夫夫人，你又没证据，可不能瞎说呀！这个罪名，我可担待不起。瞎说！我虽然没有管过家，但是我幼年也穷过，一针一线，一匹一挂，都得算计着过日子。你们要是认为我是那种十指不沾阳春水，看不懂银钱账目的大家闺秀，那你们就错了。你们两个，欺上瞒下，中饱私囊。念在你们是徐家的老人，我可以既往不咎。只不过从今日起，你们两位的差事就交给别人来管吧。夫人，这话您可得慢点说。这府上要是没我二人，那可不就乱了套了吗？我已安排了新的妈妈去各处上任，接替了你们的差事。那至于会不会乱套，就不劳你们二位费心了。夫人，你可手下留情啊！我不罚你们已是手下留情。若二位要是不服，咱们可以去太夫人跟前分说。几位妈妈，请吧。你来做什么？妾身做了点心和汤羹，来给侯爷补补身子。放那边吧。侯爷在看什么？在写安抚灾民的公文。听说京中灾民聚集，时有闹事，不如尽快将他们迁徙出城，安排在附近的村落。水灾泛滥，村落容不下这么多人，只怕会有死伤。天灾人祸无法避免，总比在京师聚集闹出大事，惹怒皇上好。那些小民的生死，怎比得上侯爷您的前程？侯爷，汤羹要凉了，还是趁热喝吧。母亲今日腿上的毛病又犯了，我正要过去看看。啊，巧了，我正好做了一对护膝摇送去呢
，那走吧。是，太夫人，这是给您做的护膝。嗯，哎呦，你看看你们两个孩子。还那么惦记着我老太太的身体，哎呦！这是孩儿应该做的。嗯，之前联房做错了事，太夫人没有怪罪我，这是联房的福气，孝敬太夫人是应该的。本来我还担心呢，为了钟馗一事，怕你留下心结，现在我看到了。看到了，你是一个心胸宽阔的孩子，侯爷，你要多关照关照联房才是。让太夫人操心了，联房心里除了太夫人，就是侯爷，时时刻刻都想着。嗯，真是个好孩子，哎呦，只是啊。你别老想着我呀，你要多想想怎么为徐家开枝散叶。<笑>侯爷，你别一天到晚忙着公务公务，你得多想想，看看联房才是。夫人，您看。这个是从库房出去的布料的记录。哎，要不是为了方便查线索，我才不稀罕这费力不讨好的管家差事。那这些东西真的能找到修布的线索吗？既然别院有同样的布料，那我们只要查到是哪些人在去年端午节之前用过这些布料，再顺藤摸瓜下去，定能找到线索。嗯，哦。怎么了，夫人？这里有家中大批量购买丝绸的记录。在大姐还在之时，这批丝绸自从乔姨娘执掌中馗以后，这笔买卖便定给了张氏绸缎庄。这可是一笔不小的开支啊！那对文家来说，岂不是损失了不少？那按照文姨娘的性格，定不会善罢甘休。那文姨娘会不会报复乔姨娘啊？只怕她已经动手了。啊！算了，先不管她，我们接着查。哎，找到了，快看，这这里记载着，去年端午节，丹阳县主文姨娘、乔姨娘，他们都领过同样的布料。那么说，凶手就应该与他们有关了。那究竟会是谁啊？可这种布匹，也并非女子喜欢的华丽衣料，更适合做一些中衣、香囊等物。端午节之时，女子一般会亲手缝制香囊送给心上人。心上人，那不就是侯爷和五爷？对啊，之前女眷那边我们都没有线索，没准儿能从侯爷和五爷身上有所发现。只要找到他们送出的物品，那我们必能找到线索，查出真凶。嗯，啊，我发现我们三个臭皮匠还真能顶一个诸葛亮呢。我才不是什么臭皮匠呢，<笑>你就是。去。侯爷，今晚可是在这边沐浴。嗯。天色已晚了，要不要给侯爷准备木汤啊？嗯、猫手猫脚的干什么？没看见我在看公文吗？对不起，手滑了。罢了，帮我磨磨吧。
水怎么加这么多啊？写个字都晕开了。侯爷要先赵颖伺候的不好，赵颖找个细心丫头来伺候。好吧，你也累了，回去歇着吧。是，侯爷。傅大人，傅大人怎么这会儿来了？侯爷心情不好，一直生着气，我这差事都快没法干了。傅大人若没什么要紧事，还是别进去了。我倒是没什么要紧事，只是侯爷为什么心情不好啊？哎，前日从西跨院回来就变成这样了。西跨院？嗯，跟夫人有关啊？侯爷跟夫人置气了？小人可不敢背后议论侯爷和夫人是非。话说一半儿，吞饭。哎呀，我突然想起有件事忘记交代厨房了。你等我一下，我去去就回。哎，嗯，天天说我粗心大意，自己还不是一样。我下下火。你呢？这大晚上，你鬼鬼祟祟在这做什么？你才鬼鬼祟祟吧！这里是徐府，你这么晚来这儿干嘛？你这个小姑娘，现在犯了错还倒打一耙。呃，还有你是狗吗？你怎么上来就咬人啊？你才是狗吧？你上来就把人扑倒？你是犯了错不道歉，你还嘴硬？傅大人若是怪罪，就只管跟我家夫人告状好了。哼！不必，我不会跟你这种小姑娘斤斤计较，但是，这种事不许跟任何人说。傅大人可是害怕被我这个小姑娘吓到，这件事传出去会有损你的威名啊！胡说，我哪有被你吓到？那你刚刚叫什么？我，我叫，是因为我在运气。哦，习武之人气沉丹田，你懂不懂？说那你也不懂。冬青，冬青，我先走了，不许跟任何人说，要不然我饶不了你。听，冬青。你刚才跟谁说话呢？啊，没有人啊。哦，一条小狗跑过去了，一条小狗。狗？咱们院子里又有狗了？啊，不是不是，天太黑了，我没看清，可能是小猫吧，胆小的猫。那好吧，咱们赶紧回去吧，夫人也该饿了。嗯。